，某有机化物含碳氢氧，取其十点八公克燃烧后，通过过滤酸酶管。然而，过滤酸酶管目的是要用来吸收水蒸气，测得重量增加七点五公克，表示水的重量为七点二公克。又通过氢氧化钾管。氢氧化钾管目的是用来吸收二氧化碳气体，测其重量增加三十点八公克，表示二氧化碳重量为三十点八公克。此有机化物蒸汽在 STP 下密度为四点八二升除以克。第一小题，此化物之实验室为何？关于此题，此题为元素分析法。因此，我们要先求出碳氢氧的末数，才可以得知它的实验室为何。首先，过滤酸酶吸收水可以测得重量为七点五公克，因此对于氢的末数而言，由于一个水分子含有两氢，所以氢的末数等于两倍水的末尔数。然而，水的末数为水重量。七点二公克除以除以水的分子量十八克除以木耳等于零点八木耳，而碳的木数等于二氧化碳木数等于二氧化重量为三十点八克除以二氧化碳分子量四十四克。除以木耳等于零点七木耳。然而，对于氧的末数而言，氧的末数等于氧重量为适量重十点八公克，减掉碳的重量零点七乘上十二。减掉氢重量零点八木乘上一，除以氧的原子量十六克除木耳，等于零点一木耳。因此，碳比氢比氧系数比就等于零点七比上零点八比上零点一，等于七比八。比一，所以实验室为 C 七 H 八 O。接着我们再看第二小题，要求出此化合物的分子量，我们可以来看到题目的最后这一句话：有机后蒸汽密度在 S T B 之下为四点八二克除以公升，因此。我们要想到有关气体的方程式为 P m 等于 d r t p 是压力，然后 S T P 之下压力为一大气压 ，m 为分子量 ，d 为密度为四点八二克除以升 ，r 为理想气体常数零点零八二 a 片乘升除以木 k。最后 ，T 为凯氏温标。然而，在 S T P 之下，凯氏温标绝对温度零度 C 为二七三 K， 所以分子量 m 就等于一零七点九，也就等于一零八克除以木。这是第二小题的答案，分子量。接着第三小题，此化物分子式为何？由于实验室我们刚才求出来为。C 7 H 8 O， 因此分子式就可以写出为 C 7 H 8 O 的 n 倍。然而，对它的实验室的式量就等于7乘12加上一乘8加上16刮弧 n 倍等于108 n。然而，第二小题算出来分子量为108克除以木耳，因此。n 就等于一，所以分子式为 C 7 H 8 O。最后第四小题，该化物中碳元素的重量百分组成为何？
碳的百分比为分子式中所含七个碳的重量，因此等于 C 七 H 八 O 分之七个碳等于一百零八分之七乘十二，等于百分之七十七点七八。此为第四小题的答案。